بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی پلیٹ فارم سے درس حدیث کے پروگرام قارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظر مکرم آج کی نشست کے معاصر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب دامت برکاتہ اور آپ کے لئے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وائے مبارکہ ہمارا موضوع گفتگو اور خاص آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان اگر ہم دیکھیں اور آپ یقین ان ٹائٹل پر دیکھ چکے ہوں گے کہ تقافل اور انشورنس میں بنیادی فرق کیا ہے اس پر بات کریں گے کیونکہ ہماری جو گزشتہ نشست تھی اس میں انشورنس پر بات ہوئی تھی اور اس کی تمام پہلوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو آج ہم دوبارہ سے انشورنس کا ایک پس منظر پہلے جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر تقافل کی طرف آئیں گے کیونکہ جب بھی ہم کسی کوئی بھی دو چیزوں میں فرق ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کا پس منظر سمجھیں جب ہم ان دونوں چیزوں کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں تو فرق آٹومیٹکلی ہمارے سامنے واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آج کی جو نشست ہے اس سے انشاءاللہ لزیز ہمارے ذہنوں میں ہمارے دل و دماغ میں تقافل کو لے کر اور انشورنس کو لے کر جو بہت سری کنفیوزنز ہیں وہ انشاءاللہ لزیز دور ہوں گی اور ہمارے ہاں بہت دھڑلے سے یہ بول دیا جاتا ہے کہ جی بس یہ اسلام کا ٹھپا لگا دیا باقی تو سیمی چیزیں ہیں کیا فرق ہے جن میں بس آپ لوگوں نے ہر چیز کو اسلام کا نام دے کے اپنے لیے جائز کرا دے دیا اور باقی دوسروں کے لیے حرام کہنا آپ کے لیے آسان کہہ دیا آپ نے تو ان سارے چیزوں کی ان سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ آج کی اس نشست میں ہمیں ضرور ملے گا کیونکہ مفتی عثمان اکبر صاحب کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے پروفیشنلی جو بزنس کے حوالے سے جو بھی تعلیم ہے انہوں نے بڑی ریلیونٹ اور بہت ہی کریڈیبل اداروں سے اس کو پڑھا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ دینی اعتبار سے جو معاملات کا باب ہے خرید و فروخت کا اور بے و شراء کا باب ہے اس میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ جامعہ رشی سے تین سال کا تخصص کیا ہے ترس نظامی کے بعد تو ان کی رائے ہر حوالے سے بہت اہم ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سین جی ماشاءاللہ حضرت تقافل انشورنس کے فرق پر آج بات ہوگی انشاءاللہ اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ اگر ہمیں انشورنس کے کچھ پس منظر ہم سمجھیں کہ اس کا آغاز کب ہوا کیسے ہوا کن حالات میں ہوا اور پھر بعد میں کیا یہ شروع سے ہی اس کو ناجائز کہا گیا علماء کی طرف سے یہ شروع میں یہ جائز تھی بعد میں کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل ہوئیں کہ اس کو ناجائز کہہ دیا گیا تو اس کا اگر کچھ پس منظر ہمارے سامنے آپ رکھیں انشورنس کا تو پھر ہم آگے تقافل کو سمجھنے میں شاید ہمارے لئے آسانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انشورنس کے پس منظر سے پہلے یہ آپ نے جو آخری بات کی کہ رائے معتبر ہوگی مجھے اس سے یہ چیز کلک ہوئی میں اس پر عرض کر دوں دارلفتا جامعت الرشید کی رائے تقافل کے حوالے سے ابھی تک توقف پہ چاہ رہی ہے علمی حوالے سے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر غور و خوز ہو رہے ہیں غور و فکر ہو رہے ہیں ساتھ زیادہ کرام مختلف مدارس کے ساتھ بڑے حضرات کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو اشکالات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن جن جگہوں پر جن جن پہلوں پر تحفظات ہیں اس کے حوالے سے مجالس ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارا یہ پروگرام جامعت الرشید کے دارالفتاہ کی رائے پر جو ہے تو اس کا کوئی اثر نہ ہونے پائے ہماری نظر ذاتی دارالفتاہ کی اور تحقیقی بات ہے ہم یہاں پر بنیائی طور پر دونوں فتوے کی بات ہی نہیں ہے یہ فتوے کی بات نہیں ہے ہم جو ہے تو ایک تحقیقی اور علمی سی بات کریں کہ یہ چیز اصل میں کیا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور انشاءاللہ ان قریب وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ عوام کو اس سے آشنا کر دیا جائے گا جی جی تو مولانا آپ کا سوال تھا کہ تقاف انشورنس کا پس منظر کیا دیکھیں انشورنس ہم نے پچھلے پروگرام میں انشورنس کی تھوڑی سی نوحہ دی تھی اپنے ناظرین کو یہ ایک فطری تقاضہ ہے انسان کا کہ وہ اپنے آپ کو نقصانات سے بچاتا ہے اس میں ایک اور سوال بھی اٹھایا جاتا ہے ہمارے دینی طبقات کی طرف سے بلکہ ان کو دینی نہیں کہنا چاہیے دین کی تھوڑی بہت جن کو سمجھ ہوتی ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصانات سے کیوں بچائیں 
والقدر خیر ہی و شر ہی تو تقدیر کا معاملہ ہے اور ہم نے تو اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرنے ہیں تو توکل توکل کا سلسلہ ہے تو یہ توکل کے خلاف ہے ہم جو ہے تو جو ہونا ہے اس کو بدل نہیں سکتے تو اس لیے اسی پر راضی ہو جانا چاہیے جو ہونا ہے یہ بنیادی طور پر مذہب اسلام کی نہ سمجھی ہے اس سے پوری طرح انڈرسٹینڈ نہ ہونے کی نہ آشنائی ہے بلکہ اس کو کسی حد تک غلط انٹرپیٹیشن کا نتیجہ ہے کہ بھی آپ اس کو غلط انداز سے لے کر جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کو نقصان سے بچانا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچاتا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہوتی ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس سے یہ سوال کریں گے کہ یہ جان مال جسم آپ کو بطور امانت دیا گیا تھا اس میں آپ اس کو ان نقصانات سے بچا سکتے تھے آپ نے نہیں بچایا جی توکل کی حقیقت پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ توکل بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تمام دستیاب اسباب سے لیس کر لیں اس کے بعد پھر جو ہے تو توکل کریں اللہ کی ذات پر چھوڑیں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آتا ہوں تو میں باہر اونٹ جو میری سواری ہے تو اس کو میں باہر باندھ کے آیا کروں یا اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے کھلا چھوڑ کے آ جائے کروں تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو یعنی کہ آپ باندھ کے جب اللہ پر چھوڑیں گی تو یہ توکل کی آلہ مثال ہے اس کے بغیر تو آپ کے پاس توکل کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو یہ بنیادی طور پر ہے اس پر وہ ایک شعر بھی یاد آگیا مجھے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا حوالے پر خود آگے کرتا ہے آپ نے اپنے جو ہے تو سارے خنجر اپنے ہتھیار تیز رکھنے اب وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے نتائج جو ہے تو آپ نے اللہ پاک پر چھوڑنے تو یہ ایک فطری انسان کے اندر سے ڈرائیو ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصانات سے بچائے پھر جن جن مواقع پر زیادہ نقصانات ہوتے ہیں وہاں پر انسان فطری اعتبار سے اس کے حوالے سے کچھ حکمت عملی بناتے ہیں کچھ پلاننگ کرتے ہیں کہ یار یہ نقصان جو ہے تو اس کی فریکنسی زیادہ ہے یہ زیادہ تر ہوتا ہے تو میں اس سے کیسے بچوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں علامہ شامی نے بھی فتاوہ میں اپنے فتاوہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس زمانے میں یہ جو سمندری سفر ہوتے تھے تاجروں کے جی تو سمندری سفروں میں یہ جو بحری قزاق ہوتے ہیں سمندری جو ڈاکو واکو ہوتے ہیں یہ جہازوں کو لوٹتے تھے بعض اوقات آگ لگ جاتی تھی بعض اوقات جہاز ڈوب جاتے تھے تو اس کے اندر جو پروبیلٹی ہے نقصان کی آپ کا جو تجارتی سامان ضائع ہو گیا لٹ گیا اس کی پروبیلٹی تھوڑی سی زیادہ ہوتی تھی تو یہ تاجروں نے مل کر ایک ترتیب بنائی کہ بھئی ہم جو ہے اپنے جو سرمایہ انویسٹمنٹ ہے یا نفع جو بھی ہے ایک مخصوص رقم ہم دے دیں گے ہم دس بارہ پندرہ جو بھی علاقے کے تاجر ہیں وہ مل کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں اور وہ ایک مجموعہ بن جائے گا اب خدا نخواستہ اس کے بعد کسی بندے کے جہاز کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس مجموعی رقم سے ہم اس کی نقصان کی بھرپائی کر لیں گے تو اس پر جو ایک وقت میں مثلا ایک لاکھ کا نقصان ہونا ہے تو وہ ایک لاکھ سے تھوڑا سا کم ہو کے پچاس ہزار بیس ہزار پہ آ جائے گا اس کو جو ہے تو کم نقصان جو ہے تو الٹیمیٹلی اٹھانا پڑے گا تو یہ اس کی ابتدائی شکلیں تھی اور اس میں کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں تھی شریعہ والے سے بھی اس میں کوئی خرابی نہیں تھی آپ جو ہے تو تعاونی اعتبار سے آپ نے انجمن بنائی ہوئی ہے اور اس میں آپ یہ سل باہر گئی ظاہر نقصانات تو مختلف قسم کی ہوتے ہیں مختلف کاروباروں میں اپنی اپنی نوعیت کے نقصانات ہیں یہ مارڈل لوگوں کو پسند آیا کہ بھئی یہ تھوڑا سا بچاؤ والی کے فیت ہے بچت والی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو مختلف کاروباروں نے اس حوالے سے مختلف جو انجمنے تھی یا جو تاجروں کے گٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہاں اس چیز کو وہ کر دیا اب یہ ہوتا یہ تھا کہ آپ نے ایک سال کے لیے آپ نے وہ پول سا بنایا ہوئے وہ رقم جمع کی ہوئی ہے آپ اس میں مہانہ بنیادوں پر مثلا پیسے دیتے ہیں اب سال پورا گزر گیا اور آپ کے پاس جمع ہو گئے ایک لاکھ روپیہ مثلا تو اس ایک لاکھ روپے میں پورے سال کے اندر کوئی دس ہزار روپے کا نقصان سامنے آیا جس سے آپ نے وہ کیا اب باقی رقم کا یہ ہوتا تھا کہ وہ نوے ہزار روپیہ جو شرکات ہیں جتنے بھی اس پول میں شریک ہوتے تھے ان میں ظاہر الٹیمیٹلی اس کو واپس تقسیم ہونا تھا تو اس کو واپس تقسیم کر دیا گیا اب یہاں سے کسی بزنس مائنڈڈ بندے کو یہ آئیڈیا لگا اس نے کہا کہ دیکھو بھئی بہت زیادہ نقصان بھی ہو تو اس سارے مجموعے سے کوئی بیس تیس فیصد نقصان ہوتا ہے جو بھرپائی میں واپس چلا جاتا ہے باقی تو بچ جاتا ہے اور وہ جو بچتا ہے وہ ہمیں واپس لوگوں کو دینا پڑتا ہے جنہوں نے پیسے دیا تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں ایک کمپنی بنا لوں میں فنڈ کو مینج کرنے والا بن جاؤں میں آپ کے نقصان کی بھرپائی کروں گا بس یہ پیسے میرے ہو
آپ کا جو نقصان ہوگا وہ میرے سر ہے اور نقصان کی چونکہ پروبیلٹی اور فریکوینسی بہت کم ہے تو میں نقصانات کے بھرپائی کرنے کے بعد بھی میرے پاس کافی سارا پیسہ ہوگا مطلب میں سو لوگوں سے اگر پیسہ اٹھاتا ہوں جی تو ظاہر ہے سو کے سو کا نقصان تو نہیں ہوگا یہ پروبیلٹی تو بہت کم ہوتی ہے نا کہ سارے کے سارے لوگوں کے نقصان ہو جائے تو اس میں سے پچاس کا ہوگا مثلا تو پچاس کے پیسے دینے کے بعد بھی پچاس کے پیسے تو میرے پاس پڑے رہیں گے نا بالکل اور اگر جو ہے تو اس میں سے پچاس تو بہت بڑا عدد ہے سو میں سے ففٹی پرسنٹ کا نقصان ہونے بہت بڑا عدد ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پانچ فیصد دس فیصد کا نقصان ہوتا ہے اور جتنے اس نے پیسے دیے ہوتے ہیں ظاہر اس سے اوپر کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں تو اس پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے کسی نے اس کو یہ بزنس کا ایک ماڈل دے دیا اور یہ اس طرح آگے چل پڑا جب تک یہ تعاونی شکل میں تھا تب تک اس میں کچھ مسائل نہیں تھے میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ جب یہ بن گیا بزنس ٹرانزیکشن تو بزنس ٹرانزیکشن عقد معاوضہ جو ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے تو کچھ چیزوں کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غرر ہو گیا اس میں جہالت ہوگی کسی چیز کا معلوم نہ ہونا سپیسیفائی نہ ہونا یہ ساری چیزیں اس کو فاسد کر دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں تو جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ مجھے پیسے دو میں آپ کے نقصان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو یہ معافضہ ہو گیا آپ کو وہ پیسے دے رہے ہیں وہ قیمت ہے آپ ان کو جو سرویسز دے رہے ہیں یہ ان کی اس کے آگے سے مبی ہے سبجیکٹ میٹر ہے تو اس کے اندر غرر کا ہونا انسرٹینیٹی کا ہونا کسی قسم کی جہالت کا ہونا کسی چیز کا مطلب جو سبجیکٹ میٹر وہ سپیسیفائی نہیں ہے کتنا نقصان ہوگے کتنے پیسے بھرنے پڑیں گے کب تک بھرنے پڑیں گے مجھے وہ دونوں اطراف سے اس میں جہالت ہے تو عقد معاوضہ کے اندر جہالت آگی غرر پیدا ہو گیا یہ معاملے کو کیا کر دیا انہوں نے فاسد کر دیا ایک مسئلہ تو یہاں سے پیدا ہوا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ کمپنی یا وہ مینیجر پیسے لیتا تھا لوگوں سے وہ ظاہر ہے اس کو گھر پہ جا کے سرانے کی نیچے تو رکھتا نہیں تھا وہ اس کو لگاتا تھا آگے انویسٹ کرتا تھا اور انویسٹمنٹ میں ہمارے پاس جو آج کل بھی جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے وہ لوگوں سے پیسہ اٹھانے کے بعد اس کو انویسٹ کر رہی ہوتی ہے بیسیکلی تو انویسٹمنٹ میں ہمارے پاس جو سیف ساؤنڈ قسم کے جو میڈیمز ہیں وہ وہی ہیں جو سودی ہیں جس میں آپ کا جو بیسک راس المال ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اس کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا تو یہ دوسرا انصر یہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں انشور اس کے اندر کے اس میں سود ہے اس بنیاد پر ناجائز ہے تو یہ چند ایک امور کی وجہ سے اس کو ناجائز کرا دی گیا اور اس کے اندر بھی بنیادی وجہ یہ بنی کہ اس کو ہم نے ایک بزنس پریکٹس بنا دیا بزنس ٹرانزیکشن بنا دیا عقد معاوضہ بنا دیا اس وجہ سے جو ہے تو اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا یہ اس کا ایک اس میں دیکھیں جو انشورنس کمپنی ہے نا ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس حوالے سے جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں پورا ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس سینیریو میں اس ملک کے اندر پاکستان میں اندر یا کراچی کے اندر جو لوگ ہماری آڈینس ہیں ان کے نقصانات ہونے کے کتنے چانسز ہیں مثلا وہ ایک پوری ریسرچ کرتے ہیں ایکچوری میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پورا ایک فن ہے اس کے ماہرین ہوتے ہیں ایکچوریسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک رپورٹ لے کر آتے ہیں وہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کراچی میں گاڑی والوں کے اعتبار سے دیکھیں تو گاڑیوں کی انشورنس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ گاڑیوں پر پوری ان کے پاس ایکسیڈنٹس کے جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جتنے حادثے ہوتے ہیں جتنی چھوٹی موٹی جو یہ تو گاڑیوں کو لگتی ہے ادھر ادھر سے ان سب کی وہ لے کر آتے ہیں واقعات کتنے ہوئے ہیں کیا فریکوینسی ہیں کس حد تک نقصان ہوتا ہے اس سب کی بیس پر وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم گاڑی کی جب انشورنس کے لیے کوئی آئے گا تو ہم اس سے کتنے پیسے کا پریمیم طلب کریں گے اس میں اس پریمیم جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں مثلا کہ بھئی آپ مجھے مہانہ دو سو یا سالانہ بیس ہزار جمع کرواؤ گے جو بھی عدد ہوگا اس میں انہوں نے یہ ساری چیز رکھی ہوتی ہے کہ بھئی کراچی جیسے ماحول میں اگر کوئی بہت بڑا طوفان یا مسئلہ نہ آ جائے تو عام حالات میں اتنے نقصان ہوتے ہیں اس نقصان کی بنیاد پر ہم اس سے اتنے پیسے اگر لیتے ہیں تو انڈ پہ ہمیں فائدہ ہوگا تو وہ اس کے ایک پوری ورکنگ ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ پورا ایک بزنس ظاہر سٹیبل بنا ہوا ہے سٹیبل بزنس ہے یہ تو اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا یہ جب آپ نے جو اس میں دو اس کی شکلیں بنائی ہیں ابتدائی طور پر کہ جب یہ اس کا آغاز ہوا تو ایک تعاون کی شکل تھی باہمی تعاون کی شکل تھی اور پھر اس کو بعد میں کاروبار کی شکل دے دی گئی اور پھر اس میں اتنا احتمام جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ پورا ایک اس کی اس کا اس کا اس کی ہاں جی تحقیق ہوتی ہے اور پھر وہ اس کے مطابق ہی وہ آپ سے پریمیم لیتے ہیں تو اب یہ کاروبار کی شکل میں ہے
اس کو اس کی تقسیم کیوں نہیں کرتے کیا اس کی تقسیم کرنے میں کوئی حرج ہے یا اس کی تقسیم اب ممکن ہی نہیں ہے یعنی ہم اس کی جب فتویٰ دیتے وقت اس کی تقسیم کیوں نہیں کرتے کہ تعاون والی شکل میں انشورنس تعاون کی حد تک اگر باہمی تعاون کی صورت یہ جائز ہے اور کاروبار والی صورت جو ہے وہ ناجائز ہے تو پھر اس کی تقسیم ہم نے کیوں نہیں کی اور پھر آگے تقافل کی طرف آئیں گے کہ جو تقافل ہے اس وقت جو تقافل کا ایک کانسیپٹ ہے بہر الجامع رشید کے سوال سے جو بھی رائے اس کی آپ نے وضاحت فرما دی ابھی وہ توقف کی رائے ہے لیکن بہر جن حضرات کی رائے اس کے جواز کی ہے تو کیا وہ بھی وہ جو انشورنس کی ابتدائی تعاون والی شکل تھی اسی ماڈل کو لے کر چل رہے ہیں یا ان کا ماڈل کچھ اور ہے اس حوالے سے تو اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت اچھا انشورنس کی جو اس کو تعاون والی شکل اس کو میوچل انشورنس کہتے ہیں جی اردو میں آپ جائیں تو بیم تعاونی آپ اس کو کہہ رہے ہیں تعمین عربی میں تعمین تعاونی صحیح یہ اس کی ایک سمپل سی شکل میں نے آپ کو بتا دی کہ بھئی مل کر وہ تاجر پیسے دے دیتے تھے کہ جو نقصان ہوگا اس کو ہم اس پیسے سے بھریں گے وہ اس کا ایک پول بن جاتا تھا اس کی کئی مثالیں آج بھی ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے آپ دیکھ لیں کراچی میں اس چیز کو کراچی میں اکثر جو رہنے والے لوگ ہیں یہ پاکستان کے دیگر حصوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر کاروبار کے گھر سے آتے ہیں میت کمیٹیاں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے کہ بھئی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ناش کو اس کی میت کو اس کے تجزیز و تکفین کے لیے گھر پہ لے کے جانا ہے یہاں پر یہاں پر بھی ہوتا ہے مطلب ادھر ہی تجزیز و تکفین کے لیے کیونکہ وہ بھی ایک ایسا حادثہ ہے اس میں جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی ہوتی ہے اس وقت وہ اس قسم کے معاملات کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات میں تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ مہانہ سو سو روپیہ سارے مل کر جمع کراتے رہتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی اس مجموعے میں سے کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کی جو ہے تو تجہیز و تکفین گھر پہ آئے ہوئے مہمان وغیرہ اس وقت جو ہوں گے کھانے وانے کا جو نظم ہوگا وہ ہم اس پیسے سے ادا کریں تو یہ یہ ایک بیمہ تعاونی کی شکل ہے ہمارے زمانے طالب علمی میں ہم چھوٹے موٹے فنڈ بنا کے کھانے وانے پہ چلے جایا کرتے تھے پانچ چھ ساتھی مل کر فنڈ بنا لیتے تھے کہ بھئی ہم جب بھی پیسے ہوں گے تو اس میں اتنے اتنے ڈال لیں گے اور اپنی جو ہے تو تھوڑی بہت باہر کی آؤٹنگ وغیرہ کے لیے ہوٹلنگ وغیرہ کے لیے ہم اس میں کر لیں گے یہ بیمہ تعاونی کی شکل ہیں پاکستان میں بھی چل رہی ہیں باہر کے ممالک میں یورپ وغیرہ میں بھی تجہیز و تکفین کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو ریسی پروکل انشورنس کہتے ہیں وہ کسی حد تک اس کو انہوں نے قانون کے دائرے میں بھی لے کر آئے ہوں اس کے کچھ ایکٹ وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ اس کا تیش شدہ ایک نظم ہے تو یہ تو ہے بیمہ تعاونی دوسرا سوال کہ کیا تقافل اور بیمہ تعاونی ایک ہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے تقافل الگ ہے بیمہ تعاونی الگ ہے اس کا فرق میں تھوڑی دیر میں آپ سے ارس کر دیتا ہوں تیسرا سوال آپ کا غالباً یہ تھا کہ میرا یہ تھا کہ انشورنس میں جب ہم عدم جواز کا فتوہ دیتے ہیں تو یہ بیمہ تعاونی والی صورت سوال بنیائی طور پر دیکھیں بیمہ تعاونی ہمارے ہاں جو پایا جا رہا ہوتا ہے وہ بیمہ تعاونی کے نام سے نہیں پایا جا رہا ہوتا ہے اس کے نام الگ الگ چر رہے ہوتے ہیں انشورنس کہتے کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا تو انشورنس جب کوئی انشورنس کے بارے میں پوچھتا ہے تو عموماً مفتیان اکرام اس کو جواب ایسا ہی دیتے ہیں کہ بھئی اگر یہ تعاونی شکل والا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے اگر یہ بازاری جو ہماری بازاری سے دوسری طرف سے جاتے ہیں لیکن مطلب یہ اگر ہمارا کنونشن انشورنس ہے مروجہ ہے تو یہ ناجائز ہے اور جو حضرات نہیں دیتے ان کو ایسا تردید کر دینی چاہیے اور دوسرا اگر نہ بھی کریں تو انشورنس کے بارے میں جب سوال آتے ہیں تو انڈسٹوڈ یہ یہ کہ وہ کنونشن انشورنس ہے کیونکہ کوئی بھی بیمت ایک تو بیمت آبونی اس لیول تک نہیں پہنچا ہوا کہ بھئی وہ ہر ایک کی اس تک رسائی یہ تو انٹرنل قسم کے معاملات خاندان کے لوگ اور اس کو انشورنس کا نام بھی نہیں دیا جاتا ہے انشورنس کا نام بھی اس کو نہیں دیا جاتا ہے اپنے اس کو سیٹ اپ یہ آپ کا اگلا سوال تھا کہ اس میں اچھا ایک سوال آپ نے اور بھی پوچھا تھا کہ بھئی بیمہ تعاونی اور تقافل ایک تو نہیں ہے لیکن پھر بیمہ تعاونی کو کیوں نہیں لیا گیا مروجہ تھا ہمارے پاس بیمہ تعاونی میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھئی لوگ مل کر پیسے دیتے ہیں نقصان ہونے پر اس میں سے اس کی نقصان کی بھرپائی ہوتی ہے اس میں آپ اس کو سپیسیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم جو پیسے دے رہے ہیں اس قسم کے نقصانات کی بھرپائی کریں گے ہم کاروباری لوگ پیسے دے رہے ہیں تو وہ کاروباری نقصانات کی بھرپائی کی کر سکتے ہیں کاروباری نقصانات کی بھی وہ سپیسیفیکیشن کر سکتے ہیں بھئی اگر چوری ہو گیا تو اس کے پیسے نہیں دیں گے ہاں آگ لگ گی تو پیسے دیں گے وہ اس کی سپیسیفیکیشن پہلے سے تیش ہدا ہم کر سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ایک کاروباری بندہ ہوں اگر میں تو میں نے اس میں پیسے دیئے تو پیسے
جس بندے کا نقصان کی بھرپائی ہو رہی ہے اور جو نقصان کی بھرپائی کر رہا ہے وہ دونوں بندے ایک ہی ہیں اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو میں پیسے دے رہا ہوں وہ میری ملکیت سے نہیں نکلے ابھی تک وہ پول میں پڑے ہوئے پورے سال تک پول میں پڑے رہیں گے لیکن وہ میری ملکیت میں شمار ہوں گے کیونکہ میں نے تو اس کو پول میں دیئے اپنی ملکیت سے نکالا نہیں ہے تو یہ ہم چھوٹے لیول پر محلے کے لیول پر کوئی ایشو نہیں کر سکتے ہیں کم رقمیں ہوتی ہیں معلومات بھی ہوتی ہیں ہم اس کو دوستوں کے لیول پر کمیونٹی کے لیول پر کر سکتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی لیول پر جب یہ جائے گا معاملہ تو اس میں مسائل ہوں گے اس میں مسائل کیا ہوں گے جب پیسے میری ملکیت سے نہیں نکلے ان کی زکاة میرے ذمہ میں زکاة کے حساب کیسے لگاؤں گا یہ ہم اس سینیریو میں بات کر رہے ہیں جب یہ ملکی اور بین الاقوامی لیول پر ہو جب اس لیول پر ہوتا ہے تو پھر اس بات کو پوچھنے کے لیے کہ یار میں نے اب تک اس پول میں کتنے پیسے جمع کروائے ہیں یہ معلومات لینا مشکل ہوتا ہے یہ معلومات لینا ہمارے لئے مشکل ہوگا تو مجھے میری ملکیتی چیزوں کے بارے میں معلومات آسانی سے نہیں ملیں گی کہ میں کس بیس پر زکاة نکالوں کتنی زکاة نکالی جانی چاہیے ایک مسئلہ زکاة کی حوالے سے ہو گیا دوسرا مسئلہ میراس کے حوالے سے جو چیز میری ملکیت میں ہے وہ میرے وہ رسا کو بھی منتقل ہونی چاہیے اور اس پول کے اندر جتنا پیسہ پڑے وہ سارے کے سارے تو میری ملکیت میں ہے نہیں اس میں سے کچھ حصہ میری ملکیت میں ہے اور بڑے لیول پر جب کاروبار کیا جائے گا تو اس کچھ حصے کی تائین ہمارے لیے مشکل ہوگی اس میں انتظامی مشکلات ہوں گی کی تو جا سکتی ہے لیکن انتظامی مشکلات ہوں گی اور وہ میرے وہ رسا کو اس کی منتقلی ادھر سے ادائے گی ایک پورا ایک بڑا نظم ہوتا ہے کہ پیسے کیسے ادا کیے جائیں کس بیٹے کو ادا کیے جائیں پانچ بیٹے اس بندے کی تو کس کو ادا کیے جائیں بیلی کو ادا کیے جائیں کس کو ادا کیے جائیں تو یہ اس میں انتظامی حوالے سے کچھ مشکلات تھی بعض ممالک نے بیمہ تعاونی کو ہی کنونشنل انشورنس کے متبادل کے طور پر لیا ہے عرب ممالک میں سعودی عرب کے اندر بیمہ تعاونی چل رہا ہوتا ہے تقافل وہاں پر نہیں کیا جاتا ہے اس طرح چند ایک ممالک میں غالباً سعودی عرب میں تو قانوناً ہی بیمہ تعاونی کو لیا گیا ہے اور قانوناً ہی تقافل منع ہے قانوناً اس کی اجازت نہیں آ رہا ہے تو یہ بنیادی وجہ تھی انتظامی مشکلات کی بنیاد پر اس کو کہ بھئی اس کو جب ہم بڑے لیول پر اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں انتظام کے حوالے سے چلانے کے حوالے سے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی بہت بہت شکریہ عزت مفتی سمانہ کو صاحب ادامت پر کہتے ہم آج کا جو ہمارا خاص عنوان تھا اس نشست کا تقافل انشورنس میں فرق بیسکلی مجھے امید ہے یقین کی حد تک کہ الحمدللہ اس میں کافی حد تک آپ کے جو سوالات آپ کی ذہن میں تھے اس حوالے سے وہ دور ہوئے ہوں گے وہ سب جاتے جاتے اس کو کچھ اگر کوئی ون لائنر اس کا دیں آج کے پروگرام کا جس میں آپ اس کو سمرائز کر کے آخر میں کچھ ایک ایسی ڈوز دے دیں کہ لوگوں کو تاکہ وہ جلدی سے حضم ہو جائے اور دیکھیں یہ ہے ہے تو ظاہر معاملات موضوع طویل ہے اور میں آپ تو سن کے تھک گئیں میں بولنے سے نہیں تھکوں اس میں ابھی بہت زیادہ پوٹنشل ہے اس میں بات کرنے کا صحیح اس میں میرے حیال سے باتوں کی وضاعت کی اور بھی میں بہرحال اس پہ خلاصے کی غرض سے عرض کرتا ہوں کہ انشورنس ناجائز ہوا کیونکہ اس کو ہم نے ٹرانزیکشن بنا دیا بزنس ٹرانزیکشن عقد معاوضہ بنا دیا بیمہ تعاونی جائز ہے اگر کیا جائے تو جس لیول تک آپ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں لیکن یہ رائج نہیں ہے اور اس میں انتظامی حوالے سے دو مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی ملکیت میں پیسہ رہتے ہیں چونکہ تو اس کے ساتھ اس کے حقوق آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں تقافل جائز ہے اس میں میں ابھی جلدی جلدی سے عرض کر دوں کہ تقافل بنیادی طور پر یہ جو ایک تو ہم نے اس کو تقافل والے مارڈل پر آنے کے لیے دو ہمارے پاس پہلے مارڈل ہیں ایک انشورنس کے اور ایک بیمہ تعاونی کے ہم ان دونوں پر کیوں نہیں جا رہے ہیں ایک کو اگدے معافظہ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں دوسرے کو اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی اس میں رقم آپ کی ملکیت میں رہتی ہے تو ہم نے ایک تیسرے مارڈل کی طرف آئے ہم نے کہا کہ بھئی ایسا ہو جو اگدے معافظہ بھی نہ ہو اور رقم بھی آپ کی ملکیت سے نکل جائے وکالہ کی بیس پر ہوتا ہے مزاربہ کی بیس پر ہوتا ہے یہ اس کی چند ہے کہ پاکستان میں وقف کی بیس پر اس کا مارڈل چل رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پول سے بنا دیتے ہیں اس میں سارے بندے پیسے دیتے ہیں اب جو بندہ اس میں پیسہ دے رہا ہے یہ میں انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو بندہ اس میں پیسے دے رہا ہے اس میں ایک تو وقف کر رہا ہے تو اگدے معافظہ نہ رہا ٹھیک ہے اس کے بدلے میں یہ کسی چیز کا مطالبہ کرنے کا عام حالات میں مجاز نہیں ہے دوسری چیز ملکیت میں رہنے والا جو سوال ہے تو جب چیز وقف کر دی تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی تو یہ دونوں مسائل کو یہاں پر ہم نے ٹیکل کر دیا انشورنس اور بیمہ تعاونی بیمہ تعاونی کے اندر جو پائے جانے والے مسائل تھے اس کو ہم نے ٹیکل کر دیا یہ تقافل بنا دی 
اب جب یہ بات ہوئی کہ بھئی جب آپ اس میں پیسے دے رہے ہیں عقد معاوضہ والا کانسیپٹ آپ نے اس سے نکال دیا اس کو وقف بنا کے تو وہ آپ کی بھرپائی تو کرے گا نا اور آپ اسی لیے تو پیسے دے رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے نقصانات کو کور کرے تو اس کا یہ ہے کہ بھئی وقف کے اندر جو لوگ وقف بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وقف کے اندر آپ کوئی بھی شرط رکھ سکتے ہیں شریعت کا اصول ہے کہ شرط الواقف کا نص شارعہ اچھا کہ بھئی جو وقف کرنے والا بندہ ہے وہ اپنے وقف کے اندر کوئی شرط لگاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے شریعت کی کوئی باقاعدہ حکم باقاعدہ حکم تو یہ جب وقف بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ یہ وقف ان لوگوں کے نقصانات کے لیے ہے جو اس میں پیسے ڈالیں گے تو اب وہ وقف کی جو ہے تو اس شرط کے بنیاد پر اس کی آپ بھرپائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے وقف مارڈل بنا کر دو چیزوں سے اپنی جان چھوڑائی ایک عقد معافظہ سے اور ایک رقم کو ملکیت سے نکال دیا کہ اس کے حقوق اب ہماری طرف راجے نہ ہوگا اگر زکاة دینی ہے تو وہ آپ کی ملکیت میں رہی نہیں اس کا ایشو نہیں ہے آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو میراس میں یہ نہیں جائے گی تو یہ اس انداز سے ہم نے تقافل مارڈل کو چلایا اس میں بعض جگہوں پر بعض پہلوں میں دالفتہ جامعیت الرشید کے تحفظات ہیں ابھی بھی ہیں اس پروگرام میں بھی یہ ہمارا فتوہ نہیں ہے جی بالکل ہم نے ایک علمی حوالے سے اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ زاک اللہ جی اور یہ دیکھیں یہ آخر میں کتنا مختصر انداز میں ہو صاحب نے بتایا تکافل اور انشورنس کا فرق اس آخری گفتگو سے بہت واضح ہو جانا چاہیے ناظر مدرم یعنی انشورنس یہ ہے کہ جب تک وہ باہمی تعاون کی شکل تھی تو ٹھیک تھا سب لیکن جیسے ہی وہ کاروبار میں کنورٹ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر اس میں وہ خرابیاں وہ ساری چیزیں وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز لاغو ہوں گے جو کہ خرید و فروخت کے معاملات پر ہوتے ہیں پھر بیمہ تعاونی کا سوال ہم نے کیا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ نے انشورنس کو کاروبار کی وجہ سے حرام کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں تو پھر بیمہ تعاونی والے اس چیز کو استثناء لے لیں وہاں سے اور اس تقافل کو اسی بیمہ تعاونی کے موڈل پر کھڑا کریں تو اس پر انہوں نے وضاحت فرما دی کہ جی وہ انتظامی طور پر یعنی ملکی سطح پر بین القوامی سطح پر مشکلات اور پھر وہ رقم کے آپ کے ملکیت سے نہ نکلنا اور وہ ساری چیزیں اور پھر تقافل کے انہوں نے وضاحت فرما دی کہ تقافل اور انشورنس میں کیا فرق ہے کہ جی تقافل یہ خرید و فروخت یہ ٹرانزیکشن ایسی نہیں ہے جو جس طرح خرید و فروخت میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے یہ وقف کا ایک موڈل ہے اور وقف میں جو وقف کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر کوئی بھی شرط لگاتا ہے تو اس کی اسی طرح سے احترام اس کا ہے جس طرح سے شریعت کے کسی حکم کا احترام ہوتا ہے تو وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ جو جو اس پول میں وقف کے پول میں اپنی رقم ڈالے گا تو ان کا کوئی نقصان ہوگا تو اس وقف سے ان کے نقصان کی کا ازالہ کیا جائے گا تو ناظر محترم یہ میں نے کچھ جسارت کی ہے فتوہ یہ بھی نہیں ہے تو جب مفتی صاحب کی بات انہوں نے کہا فتوہ نہیں ہے تو میں تو بہت ہی طالب میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو مزید ہم سمجھنے کی سمجھنے کی دورانے کے لئے تقرار کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں درس میں تو اس وہ تقرار ہے تو مصاب بہت شکریہ آج کی نشست اچھا اس کے بعد اس موضوع پر کوئی گفتگو ہے یا میں نے جو ریکویسٹ کی ہوئی تھی ایک عرصے سے وہ جو پراپرٹی والا سلسلہ وہ ہم شروع کریں گے دیکھیں ہم پراپرٹی والے کو شروع کر سکتے ہیں جی میرے حال سے اس میں اگر ہم ناظرین کا فیڈ بیک بھی لیں کہ بھئی آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے سوالات کیا ہیں تاکہ ہم اس فیلڈ کو سپیسیفائی کر کے اس پر بات چیز چلا رہے ہیں چلیں جی ناظرین محترم درخواست منظور ہو گئی ہے اور مجھے پچھلے درست میں میں نے جب آپ سے دہرایا تھا یہ اپنا مطالبہ کہ جیت پراپرٹی والے ایشو پر بات کرنی ہے تو پھر مجھے شکریہ کہ میں سے جائیں بائی دوئے انہوں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ کہ مسلسل آپ مفتی صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے بحاف پر تو ناظرین محترم آپ نے یہ جو ہماری نشست ہے اسی نشست میں بلکہ اسی اپیسوڈ کے کومنٹ بار میں پراپرٹی کے حوالے سے خاص اس نشست کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اور کوئی سوال کوئی اشکال آپ کے ذہن میں ہو کوئی تشنگی ہو باقی تو وہ بھی پوچھیں اور ساتھ ہی ساتھ پراپرٹی کے حوالے سے ہم چونکہ اگلی جو ہماری نشست اب شروع ہونے لگی ہے اس کے بعد انشاءاللہ وہ خرید و فروخت اور یہ جو پراپرٹی اور یہ جو سٹیٹ ایجنسیز کا آج کل کاروبار ہے پلوٹوں کی خرید و فروخت اور پتنی کیا کچھ لمبچ اور فائلوں کی خرید و فروخت اس پر بات کریں گے ڈیٹیل میں اور اس حوالے سے جو آپ کو شریح حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں کنفیوزنز ہیں تو آپ ان سوالات کو ہمیں بھیجیں اور ہمیں کچھ آئیڈیا دیں کہ ہم کن پہلوں کو لے کر اس پروگرام کو آگے چلائیں سٹیٹ ایجنسی یہ ریل سٹیٹ اور اسی طرح سے پلوٹوں کی زمینوں کے خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے جو ہم آگے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی رائے کا بہت شدت سے انتظار رہے گا بہت اہمیت ہے آپ کی رائے کی آپ کی رائے ہی کی اہمیت ہے بیسکلی تو انشاءاللہ آپ سے ملوقات ہوتی ہے اگلی نشست میں تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ